ओके अब नाम वोलिमेट्रिक अनालिस एस्टिमेशन ऑफ एन ए ओच्चि फस्ट पार्ट ना फस्ट पार्टी पर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी स्टाडेड सोल्यूशन ना प्रिपेर अद कू इन अब सैकंड स्टेप स्टाडेसेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरी आसीड अब स्टाडेसेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरी आसीड ना स्टाडेसेशन ऑफ एच सी एल ए क्यों नोकानु नु डब ब्यूरेट मेथड ब्यूरेट वण ब्यूरेट टू एने लेबल रू ब्यूरेट नमें कई अल ब्यूरेट वण ईस फिलड्ड वित् वण नोर्मल सोडियम कार्बन सोल्यूशन न फस्ट प्रिपेर प्राइमरी स्टाडेड सोल्यूशन पॉइंट वण नोर्मल सोडियम कार्बन सोल्यूशन अदान ब्यूरेट वण फिले ब्यूरेट टूल ना ऐकद अप्रोक्सीमेटी वण नोर्मल एच सी एल सोल्यूशन एड़वे अंसट्रेशन कृत्यमेत्र कंटा वेट टाइट्रेशन अब आप्रोक्सीमेटी वण नोर्मल एच सी एल सोल्यूशन न्यूरेट टूल फिले फोरटीन एम एल ऑफ सोडियम कार्बन सोल्यूशन फ्रम ब्यूरेट वण ईस आडड टू ए कोणिकल फ्लास्क कोणिकल फ्लास्क आड् अू ड्रोप मीदेल ओर इंडिकेट आड् इवे सोडियम कार्बन वेर्स एच सी एल टाइट्रेशन वीक बेस वेर्स स्ट्रॉंग आसीड अब वीक बेस टाइट्रेशन वो नाम वीक बेसी इंडिकेटर मीदेल ओर यूस इन टाइट्रेट अगेन्स्ट नाप्रोक्सीमेटी पॉइंट वण नोर्मल सोल्यूशन सोल्यूशन फिलो ब्यूरेट टू आ ब्यूरेट टूल एच सी एल सोल्यूशन टाइट्रेट टील द कल चेज फ्रम यो ओर यो ओर कलर् चेज नाम टाइट्रेट नाइंट कॉणिकल फ्लास्क सें कोणिकल फ्लास्क ब्यूरेट वण टू एम एल कूड़े सोडियम कार्बन सोल्यूशन आडे नोणिकल फ्लास्क एम एल टोटल सोडियम कार्बन सोल्यूशन सिक्सटीन एम एल आई आदमी फोरटीन अल्ड ना वी टू एम एल आडे सोल्यूशन वी अल्प इंडिकेट आड् आवश्यक कारण ऑलरेडी ना इंडिकेट आड् मिस्चे आडे टाइट्रेशन एंडल ओर कलर सोल्यूशन ना वी टू एम एल सोडियम कार्बन आड्डे एंटा कलर वी यो आईटू इन आ सोल्यूशन वी टाइट्रेट अगेन्स्ट एच सी एल सोल्यूशन फ्रम अलर् चेज फ्रम यो ओ ओर कलर आव टाइट्रेट ई सोल्यूशन वी रम एल कूड़े पॉइंट वण नोर्मल सोडियम कार्बन सोल्यूशन फ्रम ब्यूरेट वण आड्डे वे वी ब्यूरेट टूल वण अप्रोक्सीमेटी पॉइंट वण नोर्मल एच सी एल टाइट्रेट टील द कल चेज फ्रम यो ओर अगले और इतनी ओरों स्टेप नाइट्रेशन पद एम एल कॉंडिंग आईट्रेशन पदारे एम एल ऑफ सोडियम कार्बन टाइट्रेशन पदम एल टाइट्रेशन इतम एल टाइट्रेशन इन ओरों ओर वोल्यूम वह नोर्मालिटी ऑफ एच सी एल का अवरेज इधर इन प्रोसिजर अब नो ब्यूरेट वण फिलो ब्यूरेट वण सोडियम कार्बन सोल्यूशन ना प्राइमरी स्टाडेड सोल्यूशन फिलो ब्यूरेट टूल नप्रोक्सीमेटी पॉइंट वण नोर्मल एच सी एल इन नाम ब्यूरेट वण फोरटीन एम एल फोरटीन एम एल सोडियम कार्बन कोणिकल फ्लास्क क्लीन वोणिकल फ्लास्क कोणिकल फ्लास्क डब ब्यूरेट मेथड ना एक्सपेरीमेंट डब ब्यूरेट मेथड पंडे फस्ट क्लास न्यूट्रलेशन डाइट्रेशन अवे नीपी यूस फ्री आईटे कीडी लोवेमेंसूशन आयोजन लोवेमेंसूर 
പിപ്പറ്റ് വെച്ച് പിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പിപ്പറ്റ് എടുത്തിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ട്വന്റി എം എൽന്റെ പിപ്പറ്റ് അതുകൊണ്ട് വലിച്ച് പിപ്പ് ചെയ്ത് കോണിക്കൽ പാസ്റ്റിൽ ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പിപ്പറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ബ്യൂറോ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അടുത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് സി എൽ അപ്പൊ എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വീക്ക് ബേസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഏതാണ് മീതേൽ ഓറഞ്ച് ആണ് മീതേൽ ഓറഞ്ച് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വലിയൊരു ഡ്രോപ്പ് ആയിരുന്നു അത്ര മതി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ്രേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഏതാണ് എച്ച് സി എൽ ആണ് എച്ച് സി എല്ലിൽ ഞാനിത് മാർക്കൊക്കെ ലെവൽ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ റീഡിങ് നോക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കളർ മീതേൽ ഓറഞ്ച് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു യെല്ലോ കളർ ഉണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ആവണം അല്ലെ അതാണ് നമ്മളെ എൻ പോയിന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ നെക്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക താഴെ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് വെക്കുക അത് ഈ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഈ അടുത്ത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കോളിക്കൽ ഫാസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെയും പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ടൈറ്റ്രേഷൻ്റെ മറ്റത് ഓക്കെ ഇനി കളർ യെല്ലോ കളർ എങ്ങോട്ട് എത്തണം ഓറഞ്ച് റെഡിലേക്ക് എത്തണം അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ ടൈറ്റ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടും അവസാനമൊക്കെ എൻ പോയിന്റ് എത്താനാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക ഒറ്റ ഡ്രോപ്പിൽ ഈ കളർ മാറുന്ന ആ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ആവുന്ന വരെയാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ്ലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ പോയിന്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വേണം ടൈറ്റ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ കളർ മാറും എത്തിയപ്പോ ഒറ്റ ഡ്രോപ്പിലാണ് ഒറ്റ ഡ്രോപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏത് കളറായിരുന്നു യെല്ലോ കളർ ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പൊ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എഴുതി വെക്കുക പതിനാല് എം എൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തപ്പം എത്ര എച്ച് സി എൽ യൂസ് ചെയ്തു പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് എം എൽ എച്ച് സി എൽ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഡബിൾ ബ്യൂറോ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഒഴിച്ചത് പതിനാലാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ പതിനാലിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഒരു രണ്ട് എം എൽ എം അപ്പൊ അത് പതിനാറാക്കാം രണ്ട് എം എൽ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും പതിനാറ് എം എൽ ഇനി ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആഡ് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒക്കെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഒന്നും പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കളർ മാറാൻ എൻ പോയിന്റ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കണ്ട കളർ മാറി കണ്ണിന്റെ കളർ ചേഞ്ച്
ഈ ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ ഒരു ഡ്രോപ്പൊക്കെ വീഴാനായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ കോണിക്കുൾ ഫാസ്റ്റിൽ തന്നെ എടുക്കണം കാരണം അത് നമുക്ക് പുറത്ത് പോയാൽ അത് മിസ്സായി പോകും അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് കളയാണ്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം പതിനാറിന് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് പതിനാറിന് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതേ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് എം എൽ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് പതിനാറിലാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പതിനെട്ടിലേക്കാണ് കളർ ചേഞ്ച് കിട്ടി ഒറ്റ ഡ്രോപ്പിലാണ് ഈ കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് റീഡിങ് നോക്കുക പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഇനി ഇതേപോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വരെ ട്വന്റിയും കൂടെ ട്വന്റി വരെയോ ട്വന്റി ടു വരെയോ അത് നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് റീഡിങ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും വല്ല എറവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരു ട്വന്റിയും കൂടെ ചെയ്യണോളൂ കളർ മാറി നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഇത്രയും റീഡിങ് മതി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ഓഫ് എസ് സി എൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് എസ് സി എൽ അറിയാം അതേപോലെ വോളിയം ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അറിയാം സോഡിയം കാർബണേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മൾ വെയ്റ്റ് അതൊരു പ്രൈമറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണല്ലോ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ഫൈവ് നമ്മൾ എടുത്തത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു നയൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ ഇ വി ബൈ തൗസൻഡ് ഇത് ഒരു ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന് നോർമാലിറ്റി കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ പാട്ട് നമുക്ക് വേറെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വോളിയം ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കോണിക്കുലർ ഫാസ്റ്റിലേക്ക് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ എടുത്തു അത് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് യെല്ലോ കളറിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ച് കളറിലേക്ക് കളർ ചേഞ്ച് നടന്നപ്പം നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ നിർത്തി അപ്പോഴുള്ള എച്ച് സി എൽ യൂസ് ചെയ്ത എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്കറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇൻ ടു വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അതിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തത് എന്താണ് നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ആണ് അപ്പൊ നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഇൻ ടു നോർമാലിറ്റി ഓഫ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് എച്ച് സി എൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോർമാലിറ്റി ഓഫ് എച്ച് സി എൽ കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ എം എൽ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എൽ യൂസ് ചെയ്തത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ ഫോർ നോർമൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ ഫോർ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വൺ സീറോ വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇതേപോലെ നമ്മൾ സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡിൽ എന്താവും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അത് പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ ത്രീ നോർമൽ ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താവും എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ അത് പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ സെവൻ ആണ് 
ini fourth itu orang ini twenty into point one divided by nineteen point seven that is equal to point one zero one five one ini ini inde ini naal itu iteration anu pun amal kita cedit lah tapi naal normality amu kiri telo ini inde average normality anu amal normality of HCl itu terdakwa ni apa point one zero one four plus point one zero one three plus point one zero one seven plus point one zero one five divided by four Kurang mudah makuk point one zero one five normal ya, ane, nama lor use itu tu la HCl ini de concentration ni macam tu. Itu re ulo standardisation of HCl ni tu barang ni. Okay, standardisation part itu re ulo. Ini nama kita estimation ya, ane estimation of yang ni awak cakap ada tu part barang ni. Nada, nama kita baru kelas side je ya. Okay, thank you.